これなんだけな。ごつめじな。ごめじきさん。出身とは。红色公主裙，红色公主裙，红色公主裙。为什么就是没有我喜欢的白色公主裙？哼，我没有的你们也不能有。我戴上狐狸尾巴。我戴上蝴蝶翅膀。王诺，不可以！我们的图片都是狐狸，你快点戴上狐狸尾巴。我又不是狐狸精，我才不戴狐狸尾巴呢，还是蝴蝶仙子好看。糟了，快换过来，不然来不及了。唐三，大家都不喜欢狐狸精，你这样想当狐狸精，小伙伴们以后都会嘲笑你不喜欢你的。检测开始，王诺没有检测到狐狸特征，传送到动物世界。哎呀，王诺怎么就不听我的呢？咦，这是哪里呀？唐三，你怎么也在这？糟了，怎么魔法阵还在运行啊？唐三，你在说什么呢？这次我的图片是乌龟，乌龟有什么特征呢？对了，乌龟有贝壳，我戴上乌龟壳。哇，唐三，你在干什么？你戴上乌龟壳好难看啊！五六七，别问了，来不及了，你也快戴上你头上图片的壳吧，时间快到了。啊咦，唐三怎么这么急呀？难道真有什么危险？算了，我也戴上贝壳吧。哎呀，五六七，你怎么不认真听我的话呀？我是让你戴头顶上图片的贝壳，你图片是蜗牛，你要戴蜗牛壳，你戴乌龟壳干什么？唐三，你别急，你能告诉我这是哪里？咱们为什么要这么做吗？我们现在在一个魔法阵里面，必须拥有和图片上的动物一样的动物特征才可以，不然就会被传送到动物世界。啊不会吧，我可不想和狮子、老虎住在一起。我的图片是蜗牛，我却戴上了乌乌龟壳，这下完了，我要被传送走了。五六七，你别急，你让我想想蜗牛还有什么特征。咦，五六七，小伙伴们说蜗牛还有触角，你快戴上触角。对呀、啊，还是小伙伴们聪明，我戴上触角。检测开始，都检测到了对应的动物特征，开启第二层魔法阵。怎么还有一层魔法阵啊？我也不清楚，这到底要闯多少层魔法阵啊？咦，小五，你怎么也进入魔法阵了？我也不知道，我刚还在学习呢，就被传送到这了。哎呀，到底是谁这么坏，弄了这个破魔法阵捉弄我们？五六七，别生气了，咱们还是快破阵吧。好吧，这次我是鱼，我要穿上鱼尾。我是老虎，我戴上老虎耳朵。咦，不对呀、啊，怎么啦？小五，你怎么不戴上小鸟的翅膀啊？唐三哥哥，五六七，这个魔法阵我在书本上看过，你们快戴上我的兔耳朵，我们破开魔法阵。嗯，小五你在说什么啊？我们戴错动物特征会被传送到动物世界的。唐三哥哥，你相信我，这个魔法阵是考验人与人之间的信任的。如果按照图片做，只能无休止的进入下一层魔法阵。小五，你不会是卧底，故意陷害我们去动物世界吧？五六七，我们是好朋友，你一定要相信我。快戴上兔耳朵！不，我不想和老虎、狮子生活在一起，我才不戴兔耳朵。哎呀，来不及了，我扔。检测开始，完了，我们要去动物世界了。魔法阵错误，魔法阵终止运行。太好了，我们从魔法阵里出来了。我就说这个魔法阵，我在书上看过吧，你们还不相信我？对不起，小五，我错了，我不该怀疑你的。可恶的臭兔子！我好不容易学到的魔法阵，竟然就这么给我破坏了，这是没完！啊、咦，唐三小五怎么不见了？臭兔子，美人鱼唐三，小鸟唐三，小猫唐三，哪个才是真正的唐三？这又是什么魔法阵？我想想有什么破阵的方法。你就别想了，不找出真正的唐三，你们是出不去的。找错了，你们就去动物世界喂老虎吧。咦，这个声音好熟悉啊！不会吧，这要让小五听出是我，就知道我的魔法阵是从哪学的了。不行，我得补救一下。臭小五，你快点，不然你们就永远在魔法阵里待着吧。哎呀，我饿了，还是快点出去吃饭吧。哪个才是唐三哥哥呢？会是小鸟唐三吗？好难选啊！选吧选吧，你选哪个都是错的。快去动物世界喂老虎吧。<笑>小五，这次我没有动物特征，我变成隐形人了。我是四号啊，你千万不要选比比东的陷阱啊！快点选好了没有？
哎呀，我到底要选谁呢？这可怎么办啊？天上掉数字了，我接。怎么是零？不要碰！我再接。嘿嘿，这次是一百。我接，我接了个一。我也接。是十。老师，我们接的数字是什么意思呀？你们接的数字就是你们的作业。啥？我这可是一百耶！你的是一百，所以你写一百张卷子。哎呦我去！太倒霉了吧！小雪是十张卷子，我的十张还可以。小五是一张卷子，太棒了，一张卷子我很快就写完了。又来数字了，我接，我接，我也接，我接到了一个一，太棒了。我这怎么是八十啊？我刚可怜，我接到了一百。这次我们接的有可能是打扫卫生的天数哦。哈、啊，不会吧？这次接的是考试的分数。那五六七岂不是只考了一分？哎呦我的妈！这也太搞笑了吧！<笑>真是的，我怎么这么倒霉啊！我这次考了八十分呢，我这次考了一百分。五六七，你只考了一分，不及格，明天给我叫家长。<笑>这次我可别接错了，我接接到了一个零，我接，哇，接到了一个一百。小雪，你也不要太高兴了，这次要是写作业的话，你要写一百张卷子呢。不会吧，五六七，你可别吓我！那我岂不是要做九百九十九张卷子？<笑>这次接的数字不是作业，是放假的天数。什么老师，这不公平？没什么不公平的，数字不是你们自己接的吗？好了，五六七放假零天，小雪放假一百天，小五放假九百九十九天。太好了，我放假一百天。这次我要出去玩的痛快。我放假九百九十九天，我要跟我的亲人朋友们一起出去旅游。好了，你们两个可以放假走了，我要去夜市去上课吧。这不算，不算。小朋友们，马上放暑假了，你想你的暑假放几天呢？你说我漂亮吗？漂亮。我可爱吗？不可爱。你就不能夸夸我吗？哎，我怕遭雷劈、啊。不信，你超漂亮的。全都看向我，把超能力书包给我拿出来。老师，昨天你刚给我们发的高科技书包不会要收回吧？放心，我只是要检查你们的书包。老师先别检查了，书包里面除了书还能有什么呀？有人举报说你们的书包里有学习无关的物品，不拿出来也没关系。大家一起罚站吧！别别别，老师，我的书包里没有与学习无关的物品，你还是检查其他人的吧。哼，我就要检查你的，拿来吧。你里面竟然是泡面、薯片、面包各种零食。哼，五六七，你是来学校当便利店老板的吗？真会赚钱，嘿嘿，是吧？我也这么觉得。哼，下次再带零食就别吃饭了。居然还有白雪公主和玩偶化妆盒。五六七，你还有这种爱好，真是意外收获。比比东，你管不着。再说了，很多男生小朋友也喜欢白雪公主。切，哪有只有我们女生才会喜欢？懒得理你，男生喜欢白雪公主的多的是。五六七，你再敢带这些东西，我就把你的情况告诉你家长。不要啊！接下来唐三该你了，老师。我的书包里都是有用的，绝对没有零食和玩具。我倒看看是什么有用的。不要啊！里面有温柔圣诞巧克力日历、帐篷、被子、枕头、蚊香、唐三。你这是想离家出走还是荒野求生啊？这这只是为了方便随时睡觉而已。你怎么不装床啊？床太大装不下。我不管，现在就去把床给我装进书包。装不下的话，三天不许睡觉。我知道错了。老师，快检查我的吧，我的书包里只有作业。不错，看起来也只有比比东让我放心了。确实只有作业本，比比东真是好孩子。老师，你打开看一下，就知道比比东有多好了。我看看，记仇小本本。妈妈，妈妈，我想要个哥哥，你认识什么哥哥吗？小梧桐，妈妈不认识什么哥哥哦，在妈妈眼里，哥哥只有三哥一个人哦。爸爸，爸爸，我想要个哥哥保护我。小梧桐。爸爸当年在史莱克学院认识了很多的哥哥，我都给你介绍一下吧。你喜欢哪个可以告诉我哦。太好了，谢谢爸爸。一一条灯看见无蓝山。小梧桐，这个是奥斯卡哥哥，拥有封号食神，实力不错。爸爸，我不喜欢这个哥哥。好吧，那我再给你介绍下一个。小梧桐。戴沐白哥哥是拥有封号白虎的战神，实力极其强大，而且他可是比爸爸英俊潇洒。爸爸，我也不喜欢这个哥哥，我还是想看爸爸年轻时的样子
。爱你孤身的晚上，爱你不归的模样，爱你东西过去忘，不肯哭一场。爸爸好酷啊！我还是喜欢爸爸多一点。我要爸爸永远保护我。小伙伴们，你们更喜欢哪个哥哥保护你们呀？老师，我的手机电量还剩百分之百，我能放几天暑假呀？既然你的手机电量是百分之百，那么你可以放一百天暑假。耶、yeah, ，太棒了！我可以放一百天暑假了。老师，我的手机快没电了，只有百分之二的电量了。那我能放几天暑假呀？你的手机只有百分之二的电量了，那么你只能放两天暑假。什么？才两天？两天暑假还有什么意思呀？什么都干不了就要上学了，早知道我昨天晚上多充点电了。小五的手机是满电，能放一百天。小雪的手机只有百分之二的电了，就放两天。我感觉我这么不安全嘞。吴小七，你的手机还有多少电量啊？我的手机因为我一直在打游戏。早都没电，关机了。哎呀，我去！吴六七，你的手机还有多少电量啊？老师，我的手机没电，关机了，没有电量。既然你的手机没有电量，那么你就不能放暑假了，去上课吧。还好还好，我的手机还有百分之四十九的电量，看来我能放四十九天暑假了。唐三，你的手机还有多少电量啊？老师，我的手机还有四十九的电量。唐三，你怎么有两个手机啊？老师，这个手机不是我的，这是小刚老师的。这个手机只有百分之一的电量，在你身上就是你的。按照最低标准算，你只能放一天暑假。不要啊！放一天暑假呀！真有趣，真有趣。小精灵，我来救你们了。唐三哥哥，我是小五精灵，快救我出去吧。小五精灵，你急什么？唐三哥哥头上明明是圆形，只能补齐我的锁。没错。对不起，小五精灵，我只能救冰精灵出去。我现在就补齐冰精灵的锁。太好了，唐三哥哥，只要你再帮我找到原型的钥匙，就能打开我的牢笼了。冰精灵，你知道原型钥匙在哪里吗？唐三哥哥，我是被暗黑美人鱼关起来的，钥匙在他那里。好，你别急，我这就去找暗黑美人鱼要钥匙。我们来救小精灵了。我是三角形，我帮助小五精灵。我是正方形，我帮助小雪精灵。太好了，谢谢你们。谢谢你们五六七哥哥，我的三角形钥匙在怪兽那。小强哥哥，我的正方形钥匙在老师那。好，你们等等，我们去找钥匙。暗黑美人鱼，你为什么要把冰精灵关起来？快把钥匙还给我！哼，谁让冰精灵嘲笑我的鱼尾黑？想要钥匙，除非你找到彩色泡澡石跟我换，不然我是不会给你的。<笑>好。我现在就去找彩色泡澡石。哎，这么多的食物，我可怎么办啊？老奶奶，你怎么了？小伙子，我推餐车去市场卖食物，可是我的推车坏了，不能动。这么多食物，不快点卖掉会坏的。老奶奶，你别急，我帮你把餐车修好，推到市场去吧。真的吗？太好了。Later， 老奶奶。是这个市场吗？对对，太谢谢你了，小伙子。这个烤鸡是我自己做的，送给你吃吧。谢谢老奶奶，那我先走了。哎呀，哪有好吃的？我又没钱，这可去哪弄啊？五六七，你找好吃的干什么？是饿了吗？不是的，唐三，怪兽要我拿好吃的和他换小五精灵牢笼的钥匙，可是我没钱买，这可怎么办啊？这样啊。我这有个烤鸡，如果可以，你就拿去救小五精灵吧。哇，好香啊！这个烤鸡，怪兽肯定喜欢。谢谢你，唐三，你找到救兵精灵的钥匙了吗？还没有，我需要找到彩色泡澡石和暗黑美人鱼交换。<笑>彩色泡澡石，彩虹姐姐那里不是有很多吗？真的？那我现在就去找彩虹姐姐。彩虹姐姐，你能给我一块彩色泡澡石吗？可以啊，不过我喜欢听歌。如果你能给我唱一首大家都喜欢给你打一百分的歌，我就给你石头。<笑>好吧，那我试试。大声叫一条大声叫，你的感觉真的很奇妙。飘呀飘，摇呀摇，你的感觉神魂颠倒。哇，唐三，你唱的太好听了！这块彩色泡澡石送给你
，谢谢你，彩虹姐姐。暗黑美人鱼，这是你要的彩色泡澡石，快把钥匙给我。太好了，有了彩色泡澡石，我终于能把尾巴泡成彩色的了。唐三，谢谢你，给你钥匙。终于拿到钥匙了，我现在就去救冰精灵出来。哎呀，小五精灵、冰精灵都被救走了。小强怎么还没从老师那拿到钥匙啊？老师，这些题也太难了。小强，你做不出来就别想拿到钥匙。小雪精灵不是说会魔法就不用学习吗？我倒要看看不学习他怎么从牢笼里出来。<笑>老师，我再想想，不把小雪精灵救出来，我还怎么参加精灵晚会啊？九十九加一，九十九加一。对了，这个我知道了，是一百。老师，第一题的答案是一百，不错，还有两道题呢。五乘以五，十二除以三，这乘法和除法我还没学过啊，这可怎么办？小伙伴们，你们谁学过能帮帮我吗？我真的好想把小雪精灵救出来。太好了，我看到了二五四，<笑>难道是二百五十四？不对，这是怎么回事？小伙伴们不可能算错啊！哦，我知道了，答案是二十五和四，不错，算你通过测试，这是你要的钥匙，太好了，谢谢小伙伴们，我这就去救小雪精灵。小五头发长，进去吧。王墨头发长，进去吧。唐三头发长，进去吧。哎呀，比比东，你为什么要关我们？哼，因为这里是短发王国，所有头发长的人都不许出去。为什么呀？哼，我是短发王国中头发最短的人，我想关谁就关谁。<笑>太好了，所有头发长的人都关起来了，这下再也没人嘲笑我头发短了。你别跑，快站住！你们别想追到我。哎呀，五六七，你怎么不看路？对不起，比比东，有士兵在追我，我才着急跑的。先不说了，士兵来了，我先跑。啊、比比东，你干什么？士兵，快过来！是有头发长的啊，比比东，你太坏了！我头发哪长了？哼，比我头发长的人都得关起来。快放我们出去！检测头发程度不合格，不能出去。哎呀，这个门锁还能检测头发？我可不想把我漂亮的头发剪短，这可怎么办呢？给我进去吧！可恶，放我出去！咦，五六七，你怎么也被关进来了？小五、王洛，你们也在啊！比比东飞说：“我头发长，就把我关进来了，太气人了！我头发哪里长了？”不会吧，你的头发都长，那我们头发的长度岂不是没法出去了？这是怎么回事啊？为什么这里会变成短发王国了？我也不知道啊！我知道是怎么回事，我这就救你们出去。小强，太好了，这到底是怎么回事啊？你们还记得前几天比比东玩火？不小心把头发烧光了吗？比比东，你怎么变成光头了？是啊，比比东没头发，看着好奇怪啊。我我嫌头发长太热，剃光头了。怎么了？你们管不着？你剃光头还没小强好看呢。<笑>你们竟然嘲笑我，以后再也不理你们了。小强，他们嘲笑你没头发，你不生气吗？不生气啊，我本来就没头发吗？哼，不行，我咽不下这口气，我一定要惩罚他们。比比东，我可以帮你啊！鬼新娘，你怎么帮我？我可以改变这个世界的规则，把这里变成短发王国，头发越短，权力越大。真的？那太好了，我一定要把头发长的都关起来。暗黑魔粉，竟然是鬼新娘和比比东搞的鬼，这可怎么办？现在士兵都听比比东的，我们也反抗不了啊！要不我先救你们出来，咱们去找小精灵帮忙吧。好啊。谢谢你，小强。五六七的密码锁最简单，一加一等于二。太好了，我出来了。唐三的密码锁是五加五等于十。谢谢小强，我也出来了。头发越长，锁的密码好像越难啊。是啊，王洛的锁是二十六加二十六，是等于四十二吗？错误。我觉得是五十。错误，警告密码错误三次锁会永远无法开启。不要啊，我不想永远被关起来，只有一次机会了，你们千万别再错了。哎呀，会是多少呢？小伙伴们，谁能帮帮我们呢？咦，唐三，我看好多小伙伴都说是五十二。嗯，嗯。
，我算出来的也是五十二。那答案是五十二。太好了，我终于出来了，就差小五了。小五头发最长，这锁也太难了。二十五乘以四，我还没学过乘法，这可怎么办？我也不会，我只知道二十五乘以四等于四个二十五相加。我们一起算算吧，小伙伴们，我们看看谁能算出来。我知道了。两个二十五是五十，四个二十五是一百。三哥，你好厉害呀、啊！我也出来了，太好了，咱们快去找小精灵帮忙吧。小精灵，小精灵，小五，你们怎么啦？小精灵，比比东和鬼新娘把我们的世界变成了短发王国，头发长的都被比比东关起来了。比比东为什么这么做啊？这也是我们不对，我们不该嘲笑他剃光头。是啊。既然你们意识到错了，那我帮比比东把头发长长吧。精灵魔法，太好了，我头发又变长了，好漂亮啊！发现头发长的，关起来、啊。不要啊！快放我出去吧，我错了，以后绝不滥用权力欺负人了。谁能帮帮我呀？嗯嗯嗯嗯嗯嗯没想到小武林是个无敌撒娇王，这就是他欺负的我。是你欺负我妹妹吗？就你有哥哥吗？我有哥哥，我哥一米八，我哥一八五，我哥吃过，没吃多少啊？我哥吃长大的，嗯，没吃几年。我哥没人要，我哥母胎单身，哼，你信不信？我嫁给你哥，当你嫂子。哥哥，你想得美，你以为我哥会看上你啊？我怎么跟你？天黑请闭眼，狼人请睁眼。嘿嘿嘿，我是狼人，我要去刀人了。不行，狼人禁止刀人。为什么呀，树精灵？我是狼人，我不刀人，那我还能干嘛？因为这局游戏里大家都是狼人，狼人晚上是不能刀狼人的。什么？狼人杀里全都是狼人？这到底是什么狼人杀啊？小兔，你身为尊贵的七彩狼人，必须隐藏自己的身份，要是被其他狼人发现，你就输了。好吧，我知道了。天亮了，大家都睁眼吧，在你们所有人中有一头七彩狼人，大家赶紧把它找出来吧。嗯，昨天晚上怎么没有人被刀啊？阿七，你真笨，我们现在玩的是七彩狼人杀，晚上是不会有人被刀的。原来是这样啊。阿七，为什么你不知道我们狼人晚上不能刀人？看来你应该就是隐藏在我们当中的七彩狼人。我不是，糖糖，你别污蔑我，我刚刚只是睡着了，没有听见书精灵讲规则。别狡辩了，我才不信呢，我就投你是七彩狼人。这次我觉得糖糖说的是对的，我也投给阿七，我们也投给阿七。阿七出局。现在你是否要使用自己的技能？哼，你们没想到吧？我可是狼人里非常厉害的白狼王，我要使用技能反击，这样我就能带走一个我觉得是七彩狼人的人了。那你要带走谁呢？我要带走唐唐，谁让他说我是七彩狼人，把我投出局的？我不是七彩狼人，我不听，我不听，我就是要带走唐唐。堂堂淘汰，是否使用你的技能反击呢？你看吧，阿七，我都说了，我不是七彩狼人了，我的身份其实也是白狼王。关我事，你还是赶紧选一个你认为的七彩狼人吧。好吧，现在就剩下小兔比东东和蓉蓉了。对了，肯定是比东东，因为一般做坏事的人都是比东东。我要带走比东东。堂堂，你有。哇，七彩狼人算什么坏事？我看你就是瞎选。我告诉你，我的身份也是白狼王，你应该刀小兔。一般情况下肯定是他。我相信自己的判断，反正我就要刀你，跟我走吧。李东东淘汰，现在你要使用技能吗？可恶，堂堂，我都给你说了，我不是什么七彩狼人，不是就不是，你赶紧刀人吧。如果你也刀不准的话，我们就输了。我的直觉告诉我，小兔肯定是七彩狼人。糟了，我要被发现了！好了，比东东，赶紧刀人吧！嘿嘿，那我就带走蓉蓉吗？小兔胜利！比东东，你不是说你觉得小兔是七彩狼人吗？你刀我干什么？这下好了，我们输了。我也不知道，我心里想的是刀小兔，可是我的嘴不听使唤了。小兔，你是不是作弊了？我没有，我不信。这次我考了一百分，可以向老师打一百条小报告。我考了九十分，等会我要向老师打九十条小报告。
可惜我只有六十分，只能向老师打六十条小报告，对也太吃亏了。小泰罗，你这已经算很好了，你看看我，就只能打十条小报告，完全不够用。同学们，你们准备好打小报告了吗？准备好了，很好。不过现在斗罗大陆改规定了，考试一百分的同学能打三条小报告，超过九十分的同学能打两条小报告，成绩在九十分以下的同学只能打一条小报告，不及格的同学不能打小报告。这下完了，我一条小报告都不能打，他们肯定全都会针对我。嘿嘿，我的小报告是最多的，让我先来。十三上课讲话，小泰罗上课睡觉，比比东在家庭作业本上乱涂乱画。小明该我打小报告了，小泰罗上课偷吃零食，比比东上课一直照镜子。终于轮到我了，我也要打比比东的小报告。星期二下午，他逃课出去逛街了。你们太过分了，全都欺负我不能打小报告，是不是？好了，比比东，这次你被打了三条小报告，就惩罚你周末的家庭作业翻倍。书精灵，你就会罚写作业吗？要不然我们换一个惩罚吧。你闭嘴！要是再废话，就给我请家长。又是这一套，一点新意都没有。小泰罗，你被打了两条小报告，周末就写两本作业。太好了，只有两本作业，我做完还有时间玩一下。书精灵，我只被打了一条小报告，是不是只有写一本作业？不错，你只有一本作业，小五没有作业。太好了，那我们回家去了。哼，小五十三，小泰罗，你们给我记住，下次我一定要考一百分，然后打你们所有人的小报告，让你们知道惹我的下场。不过要怎么才能考到一百分呢？有了，就这么办。这次的考试成绩下来了，小五零分，小泰罗零分，十三也是零分，比比东一百分。我们怎么可能是零分？嘿嘿，这次我考了一百分，该我打三次小报告了。小五上课经常开小差，十三上课老是讲话，小泰罗上课玩游戏机。你们真是太过分了，居然上课做了这么多小动作，成绩退步这么多，我要罚你们写一千本作业。书精灵不是这样的，这次的试卷有问题，我不可能考零分的。嘿嘿，他们的成绩是我用改成绩魔法改的，不过成绩差说什么都没用。书精灵不会相信他们的，伙伴们，你们一定要为我保守这个秘密呀、啊！书精灵，你快看，伙伴们说我们的成绩被比比东改过了。比比东，你怎么老是做这种事？哎呀，这些小屁孩就是这么讨厌，居然也打我的小报告，看来我又要被罚写作业了。这次我要让伙伴们来决定给比比东的惩罚，大家说是让他写作业呢，还是背书呢？其实我觉得青蛙跳也不错。快告诉你个秘密啊！啊，什么秘密啊？我的闺蜜其实是个傻子啊！你闺蜜，你闺蜜才是傻子呢！<笑>对的啊，不对啊，我不就是你闺蜜吗？<笑>小天使，求你给我一个漂亮的宝宝。小天使，我想要一个聪明的宝宝。小天使，我希望我的宝宝健康快乐。天使姐姐，我们要去人间选妈妈。小五、小雪，你们给我让开！天使姐姐，我力气最大，我要先去选妈妈。好吧，那五六七，你先去人间吧。太好了，我要出生了。快看，有天使宝宝降生了！妈妈们，你们好，我是强壮的五六七宝宝。哎呀，好丑啊，怎么这么黑？是啊，看着就很笨的样子。我不想给他当妈妈。<笑>我哪笨了？你们凭什么说我丑？我是最可爱、最聪明的天使宝宝了，不然我怎么是第一个出生的？那好吧，那我给你出道简单的智力测验题，如果你能答出来，我就当你妈妈。好啊，要出就出最难的，我可聪明了。那那好吧，那就出难题。你听好了，什么东西有面没有口，有脚没有手，虽有四只脚，自己不会走。啊、嗯，什么东西有脚不能走？老师妈妈，你故意难为我，我还不想要你当妈妈呢。温柔妈妈，我最强壮了，你当我妈妈吧。好啊，五六七宝宝，快和妈妈回家吧。好了，我们继续等天使宝宝吧。这次该谁去人间了？该我了，该我了。好，小雪，你去人间吧。快让让，我终于赶上接天使宝宝了。比比东妈妈，你怎么插队啊？就你多管闲事，我有事着急，想早点接宝宝。怎么了？比比东妈妈。
，你要是不排队，我们就取消你接天使宝宝的资格。啊，不要啊！我家里还有好多家务等着宝宝干呢。好吧，我去最后面。你们好，我是聪明可爱的小雪宝宝。哇，好漂亮的小姑娘！小雪，我是老师妈妈。你说你聪明，那我出道题，如果你能回答出来，我就带你回家。好啊，老师妈妈，你说。红红果子棍上挂，外果糖儿滋味佳。猜猜这是什么食物？啊，啊我我还没吃过食物，我怎么知道这是什么？对不起，小雪宝宝，你不是我想要的宝宝。我要，我要，快和我回家吧。比比东妈妈，还没轮到你呢。小雪宝宝，我是时尚妈妈，我最喜欢唱歌了。你有唱歌的天赋吗？有啊，我唱歌可好听了，我唱首歌给妈妈们听吧。好啊，如果你唱的歌，小伙伴们都给你打一百分，我就带你回家。好的，妈妈。你举一杯天上的水，照着你月，任时间晃呀晃。爱恨不过是一瞬间，红尘里飘摇。小雪宝宝，你唱的真好听，以后我就是你的妈妈了，快和妈妈回家吧。太好了，我有妈妈了。小五，该你去人间了。小五姐姐，等一下。小五姐姐，我期盼去人间好久了，你能让我先去吗？好吧，小强，那你先去吧。谢谢你，小五姐姐，你最好了，我终于可以去人间玩了。妈妈们，我是小强宝宝。小强，我是老师妈妈，我想要聪明的宝宝。妈妈，你没听说过聪明绝顶吗？我最聪明了。那只要你能回答出我的问题，我就带你回家。好啊，妈妈，你快说吧。水果店苹果每斤五元，香蕉每斤三元。我买了四斤苹果，六斤香蕉，一共多少钱？妈妈，这个太简单了。四斤苹果二十元，六斤香蕉十八元，二十加十八等于三十八。你一共花了三十八元。哇，你好厉害呀、啊！我终于等到聪明的天使宝宝了，快和妈妈回家吧。等等，小强宝宝。你后面还有天使宝宝吗？有啊，小五姐姐是最善良的天使宝宝，她在后面呢。太好了，善良的宝宝可以帮我做更多的家务。<笑>老师妈妈，你快带小强宝宝回家吧，我要等我的善良宝宝。嗯，小强，咱们回家吧。天使姐姐，这次该我了。对不起，小五，我只收到三块许愿石，现在没有许愿石就无法启动去往人间的传送门了。这。这可怎么办啊！我好想去人间啊！天使姐姐，你能帮帮我吗？小五，我知道你是善良的好宝宝，可是我真的没有办法，只能你自己慢慢飞过去了。那好吧，我一定能飞到人间的。怎么回事？天都黑了，那个善良的天使宝宝怎么还没来？我都饿了，还等着他做饭呢。好累啊！我终于来到人间了。天使宝宝，你终于来了，我都饿啊！你都饿了吧？快和妈妈回家吧，妈妈给你做好吃的。太好了，谢谢妈妈。咦，不对呀、啊，妈妈，为什么这么多小伙伴说不要让我和你一起回家呀？他们说你要骗我回去帮你做家务。啊，怎么会？我可是最善良勤劳的比比东妈妈，你要相信我。我，我还是听小伙伴们的话，不去你家了。太过分了，到底是谁在破坏我的好事？气死我了！今天我要检查你们的橡皮，你们快把橡皮拿出来让我看看。好的，奥特曼老师。格瑞乔，你橡皮上怎么画了这么多个火柴人的？你是不是上课的时候没认真听，在画火柴人？不是这样的，奥特之王老师，我上课的时候可是都有认真上课的呢。这些火柴人是我放假的时候画的。原来不是在课堂上画的，那就不惩罚你了。但是格力乔，你以后要爱惜文具，不可以乱写乱画。奥特之王老师，我记住了。好了，你先进去吧。贝利亚到你了，给你老师。贝利亚，你的橡皮怎么缺了这么大一块的？还有个洞。奥特之王老师是这样的，橡皮上的洞是我写作文时没灵感了。一着急就用圆珠笔戳出了一个洞，那缺的这么一大块呢？那那是因为昨天我在做作业，有一道数学题，它的题目是三加十等于多少，我算不出来。我我我一着急就把橡皮咬了一口。贝利亚，你这么做不是写作业，而是折腾橡皮，这是不对的，要爱惜文具。好的，奥特之王老师，我知道错了，我以后会好好爱护我的文具的。
嘿嘿嘿，都别动，我托雷基亚又来吃表情包了。嗯，让我看看，我就吃这个表情包吧，看我的，喵喵喵，真好吃。<笑>这个表情包已经被我吃掉了，现在所有人都没有这个表情包了。<笑>嘿嘿嘿，我先走喽。好了。那贝利亚，你也进去吧。好的，嘿嘿嘿，我偷偷给后面的赛罗和小五的橡皮上面画了很多东西，等一下他们俩肯定就会被奥特之王老师批评了。小伙伴们可千万别告诉奥特之王啊！嘿嘿嘿嘿，那我先进去喽。小五到你了。哎呀，小五为什么要在橡皮上面骂我啊？奥特之王老师，这这这不是我写的。哼，在你的橡皮上。不是你写的，还会有谁？真的不是我写的，老师。如果这是我写的，你刚才检查之前我就擦掉了，肯定不会留着它，让你看到了批评我的呢。嗯，有道理。那小五你也先进教室去吧，我会调查清楚的。橡皮留在这，等我调查清楚再给你。小赛罗到你了。嗯，小赛罗，你的橡皮让我想想。嗯，小赛罗。你的橡皮上面为什么会有考试的答案？奥文老师，我也不知道，这些都不是我画上去的。嗯，小赛罗老师相信呢、啊，你从来不会说谎。奇怪了，小赛罗和小五的橡皮到底是谁画的？我一定要调查清楚。小五反弹，唐三反弹，五六七反弹，比比东反弹。哈哈，小唐五比老师，什么？我的名字怎么叫小唐五比了？因为我都会反弹了吧？哼，真是气死我了！现在给我考试，反弹，你们怎么回事？反弹给我干嘛？嘿嘿，反弹给你，我们就不用考试了呀。出去玩去了。这群小屁孩太烦了，不行，我也要拥有反弹魔法。小天使，我也要拥有反弹魔法。好的，小唐无比老师。嗯，书经理，你什么时候改的名字？呃，这不是重点，重点是你快把反弹魔法给我。那行吧，给你。好了，现在我也有了反弹魔法，我要把这四个字反弹回去。反弹，反弹，反弹，反弹。我们不要，嘿嘿，反弹。你们，你们干嘛不要你们的名字？老师，因为我们头上已经有名字了。那也不行，这些都是你们名字里的字，现在全部还给你们。我反弹，我们不要反弹，反弹，反弹。哎呀，好累呀，我不反弹了。那老师，我走了。小唐无比老师太难听了，哪有人的名字是四个字的？我喜欢三个字，而且也没有人是姓小的。我要把小字反弹给别人，以后我就叫唐无比老师好了。嗯，小唐无比老师，这是你的新名字吗？大师，你这名字也太短了，我送你一个小字吧。反弹，好了，这下你的名字就好听了，你叫小大师。你干嘛？我才不要反弹。我也不要反弹。反弹，反弹，你们在干嘛呢？反弹，反弹，反弹。哇，我的头好重啊！你们给我站住！大师，舒经理，你们两个名字呢？名字不是在我头上的吗？还是四个字呢？小天使，舒精灵老师把他的名字反弹给我，太讨厌了。可是你们头上什么都没有啊？什么？那我们的名字去哪了？在这里。你们反弹到我头上了，快把你们的名字拿走，压得我喘不过气了。那我把我的大师两个字拿走。呃，这里没有我的名字。嗯，怎么还是很重啊？因为你现在的名字叫小唐无比千仞雪。什么？怎么还有这么多字？舒精灵，你给我回来！哎呀，反弹魔法让斗罗大陆乱糟糟的。传说在美丽的大森林里，生活着各种各样的小精灵，他们出生就拥有各种颜色美丽的翅膀和强大的魔法能力。红色的火精灵拥有火焰魔法能力，它能让太阳充满能量，帮助人们取暖。蓝色的水精灵可以控制雨水，在干旱时带来降雨，滋润万物。在爸爸妈妈的陪伴下，他们快乐地生活着。直到有一天，我从一块丑陋的石头里蹦出来了。天啊！快看，一个怪物从石头里出来了。是啊，它怎么是白色的？好丑啊！嗯，你看它还有兔耳朵和一条怪异的尾巴，太吓人了。咱们离他远点。与别的小精灵完全不同的外表，没有爸爸妈妈的陪伴，让我格外孤单。而且我不会使用任何魔法，这让我更加自卑了。我能和你们一起玩吗？你是怪物。
不是小精灵，我们才不要和你一起玩呢。是啊，快离开这里，不然我就用魔法攻击你啦！我只能默默的走开，心里满是失落。在我痛哭无助的时候，族长爷爷温暖的声音安慰了我：“小五，别伤心了，你是天地孕育的最好的小精灵，一定拥有最强大的魔法能力，只是你还没有发现罢了。”真的吗，族长爷爷？这样小伙伴们就会喜欢我吗？当然，相信我。去发掘自己的优点，努力帮助别人，你一定会是大家最喜爱的小精灵的。谢谢族长爷爷。听了族长爷爷的话，我每天都努力锻炼，期待能得到帮助大家的能力。但是很多时候，我仍然会感到孤独和迷茫。直到有一天，童话世界突然发生了一场可怕的疾病，好多人类和小精灵们都生病了。面对疾病，小精灵们的魔法失去了作用。看着变得虚弱无力的小伙伴们，我心急如焚。这可怎么办？大家都生病了，我好想能帮助他们，可是我太没用了，什么都不会。我没注意到的是，在我焦急万分、盲目飞行的时候，我头上白色的兔耳朵变成了红色。这时，我发现，在我的视野中，在所有小伙伴的头顶上都出现了一个数字，只是不知道这些数字意味着什么。小精灵们，快救救我的孩子吧！叔叔，我们也生病了，没法帮助你们啊！哎呀，这可怎么办啊？咦，叔叔，你没生病吗？没有啊，我身体一直很强壮。这次没传染我，快想办法救救孩子吧！我猛然发现，原来他们头上的数字代表着他们的健康程度，数字零最健康，数字越大，疾病越严重。可是我该怎么帮助他们呢？我努力集中精神，想改变那些数字。这时我的尾巴变成了红色，我发现我可以用我内心的力量去触摸这些数字，改变他们了。当我把小男孩的数字变成零的时候，奇迹出现了。爸爸，我身体不难受了，我病好了。太好了，儿子，你终于好了。这这是怎么回事啊？我我可以帮助大家了，族长爷爷，我找到我的魔法能力了，我能帮助大家治病了。我用自己的魔法能力把小伙伴们的数字都变成了零，他们都恢复了健康。对不起，小五，是我们不对，我们不该嘲讽你。是啊，你是最厉害的小精灵，我们都想和你成为朋友。我开心极了，再也不会自卑了。我成为了大家心目中最好的小精灵。神秘的一切都是在骗我，听心听你怎么说？哥哥，难道你真的不喜欢我吗？小五，我知道错了。你说来看我，一看就是你我哼，警察叔叔不是说今天就可以放了三哥，怎么还不放人啊？今天还不行。你明天再来吧。那我明天再来吧。A few moments later， 听说小五不小心把糖掉地上了，趁人不注意，捡起糖偷偷的放到盒里。这么可爱的小五，你们千万不要喜欢哦，不然我怕小五知道了，晚上偷偷去你家找你玩哦。我们要睡觉了。嗯、啊？咦，怎么没有床啊？这样我们怎么睡觉？是啊，这怎么睡觉？你们别着急，这是勇者挑战宿舍，只有通过考验才能得到最好的床铺。请在这四张卡片里挑选你们最擅长的项目进行挑战吧。这样啊，那我想挑战体育。小五，你等等，你数学、语文都很好，你还是把体育让给我吧，我只擅长体育。好吧，那我选数学。我唱歌最好听了，我选音乐。哎呀，太烦人了。怎么睡觉还这么难？我什么都不会，还不让睡觉了？比比东，现在只有语文卡，那你只能挑战语文了。挑战开始，小五，请听数学题：九乘以三加上九等于多少？我想想，我知道了，九乘以三再加上九就是四个九，四九三十六，答案是三十六。答对了。哇，我的床竟然是彩虹床，太好了，我要睡觉了。该我了，该我了。
五六七是体育题，请听题。跳五下绳等于跑了十米。小明跳了三十下绳，小强跑了五十米。请问谁的运动量大？什么？考体育不应该是让我跑或跳吗？这么难的题，还不如让我跑五十米，跳三十下呢。如果回答不出来，五六七你就只能睡地板了。<笑>我才不想睡地板呢、啊！小伙伴们，你们知道小明、小强他俩谁运动量大？能告诉我吗？我看到了，小伙伴们，你们好聪明啊！小明跳了三十下，就等于跑了六十米。那么小明比小强运动量大。答对了。太好了，我有羽毛床了，一定特别舒服，我也要睡觉了。原来还能向小伙伴们求助，这我就放心了。王默，请唱一首歌，只有点亮十八盏灯才算挑战成功，否则就要睡地板了。好的，我一定要把所有的灯光都点亮。落叶随风，将要去何方？只留给天空美丽一场。曾飞舞的声音。像天使的翅膀，划过我幸福的过往。很好，王默挑战成功。哇，竟然是白云床，看着就好柔软。我要睡觉了。比比东，轮到你了，请听题。语文课本中有一个字，大家都会读错，请问这是什么字？<笑>什么字这么难？小伙伴们竟然都会读错。这我哪知道啊！对了，我可以求助，有谁能帮帮我吗？你们都跟我说错干什么？我还没说答案，怎么能错？对呀，错这个字大家都读错。答对了，太好了，我终于有花瓣床可以睡觉了。好了，睡觉挑战开始了，十分钟后没有入睡的人会受到惩罚哦。敌军还有五秒到达战场，请做好准备。咦，比比东，你玩游戏竟然不带我！五六七挑战失败，羽毛床没收。不要啊，这么硬的木板床怎么睡啊？五六七也太笨了，这么简单的考验都通不过，活该睡木板床。咦，好香啊，肯定是王默在偷吃零食，好饿呀！王默，我也要吃零食。比比东挑战失败。鲜花床没收。哎呀，这木板床比我的鲜花床差太远了。我这有好看的公主裙，还有谁没睡觉，我可以送给他。哼，小精灵别想骗我，我才不会上当呢。王默妹妹，我来找你玩了。啊，水王子哥哥来了。哎呀，小精灵，你怎么能用手机骗人呢？王默挑战失败，白云床没收。小精灵太讨厌了。啊！咦，小五怎么坐起来了？小精灵，小五他也挑战失败了，快没收他的彩虹床！不对不对，小五确实睡着了，他这是做梦看书呢。那他也动了，不没收他的床就是不公平。这小五梦游了，到底算不算挑战失败？要不要没收他的彩虹床呢？还是让小伙伴来决定吧。一加一等于二，一加一等于一。好了，你们两个别吵了。二七。昨天妈妈给你布置的作业都做完了吗？做，做完了。那好，我现在出一道作业里的题目，你来回答一下，这个是什么形状？这个，这个是长方形。阿七，你真的做了作业吗？我昨天特地讲了这道题目，这是正方形，你又没有认真听讲。妈妈，我记错了，是正方形，正方形。算了，小五，你的作业呢？都做完了吗？妈妈，我做完了。那我来给你出一道题目。小明买了四个苹果，给爸爸妈妈一人一个。小明吃了一个，请问还剩下几个苹果？这道题好难啊！妈妈，让我想一想，四减二再减一，还剩下一个苹果。小五，你算错了吧？四个苹果给了爸爸妈妈一个，小明吃了一个，还剩下两个苹果啊！这么简单的题目你都算不出来。阿、啊、七，你算错了，正确答案小五答对了，还剩下一个苹果。这么看来，只有小五做了作业呀、啊，阿、啊、七。我再给你出一道题目，如果你答错了，今晚你就不能吃汉堡包了。听好，金加油，组成一个汉字。金加油，金加油，这是什么字啊？妈妈，这不是一个汉字啊。
哈哈，阿七，我都知道这是什么字了，你竟然回答不出来。晚上的汉堡包就我一个人吃喽。满分小五，今天没有家庭作业。老师，你布置一点作业给我吧，求求你了。不行，八十分竹青，今天给你布置二十本家庭作业。怎么才这么少啊？老师，我申请多做一点作业。嗯，竹青，你什么时候变得这么爱学习了？平时你不是很讨厌做作业的吗？哎呀，你别瞎说，我什么时候讨厌做作业了？做作业使我快乐。好了，都别说了，下面是40分阿奇，你成绩太差了，今天就多给你布置一点作业吧。这里是100本作业，你可要认真完成啊。谢谢老师，谢谢老师，我一定会认真完成的。哎呀，居然连阿七都喜欢写作业了，我是到了一个假学校吧？比比东，你真傻，作业可是好东西，我悄悄告诉你，作业可以用来。阿七闭嘴，你要是再废话，我就要收回你的作业了。我闭嘴了。比比东，你居然又是零分，给你一千本作业，你要好好完成。好了，大家放学吧。哎呀，这么多作业，我什么时候才能做完啊？比比东，你也太幸福了吧！老师居然给了你这么多作业，就是我才二十本作业，根本不够用。哇塞，你们居然这么喜欢作业，那我就把这些作业送给你们好了。太好了，比比东，你可真是个大好人。比比东，这样不好吧？要是你把作业都给我们，你不就没作业了吗？没事，我最喜欢助人为乐了，这些作业全都送你们了。千万别和我客气，谁跟我客气我就跟谁急。好了，我没作业了，回家玩去了。卖汉堡了，刚出炉，香喷喷的大汉堡，大家快来买呀！太好了，是我最喜欢的汉堡，老板给我一个汉堡。好的，给你，一共十本作业，十本作业，我还是给你金币吧。不行，我不收金币，快给我十本作业。我我没有作业，而且以前买东西都是给金币啊。不行，现在斗罗大陆改规定了，没有作业我不能卖给你汉堡。什么？怎么会这样？阿七，你借我点作业吧，我太饿了，我没有作业，什么吃的都买不到。谁让你之前不要作业的，现在知道后悔了吧？我之前也不知道是这么回事啊！可恶，到底是谁规定的作业当钱花啊？真是太过分了。蓝色妖姬来了，大家快穿上公主裙。快说，究竟是你们谁拿走了我的切尔西？不是我们。哼。肯定是你们拿了我的切尔西才会穿上公主鞋，不让我看到。蓝色妖姬，你胡说，我们才没有拿你的切尔西呢。好啊，比比东，原来是你偷走了我的切尔西，快把我的切尔西还给我。蓝色妖姬，这个不是你的切尔西，是我新买的巧克力，不信你看。喵喵喵。原来是这样，比比东，我误会你了。没事的，蓝色妖姬，希望你可以找到真正的切尔西。小五，你敢不敢脱下公主鞋让我看看？脱下公主裙就脱下公主裙，有什么不敢的？哇，竟然是会发光的切尔西！我要把这个切尔西骗过来，这样我就是童话王国最受欢迎的了，以后再也看不到小五的表情包了。<笑>小五，原来是你拿了我的切尔西，快把我的切尔西还给我！蓝色妖姬，你就别装了，你的切尔西是普通的，我这个可是会发光的切尔西。嗯、呃，什么？竟然被发现了，可恶！既然我的黄金切尔西不是你的，那我就先走了。蓝色妖姬，你真是太过分了！竟然想骗走小五会发光的切尔西。小青，原来是你偷走了我的切尔西，快把我的切尔西还给我！我才没有偷你的切尔西，这是小巫师送给我的魔法切尔西，穿上切尔西就可以唱出好听的歌。哼，我才不信，除非你唱给我听。好吧。糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵啦？天空真的好大，蓝色梦想我的家。小小鸭的烦恼不怕，假装是我的祝福。呃，真的这么好听？我就说了，这个肯定不是你的切尔西吗？那我就先回去啦。龙龙，快点脱下公主裙让我看看。绿色毒刺，怎么会是你？我借了龙龙的衣服，当然是我了。蓝色妖姬，你看我脚上根本就没有你的切尔西，我可以走了吧？站住！绿色毒刺，把你的小汽车拿走，让我看看。走、哦！我我不要。黑暗魔法，好啊，绿色毒刺，原来是你拿走了我的切尔西，我要发一百个狗头惩罚你。我知道错了，蓝色妖姬，我不是故意的。<笑>妈妈，妈妈，我今天又考了一百分。我家阿三真棒，那今晚就带你去逛超市吧。妈妈，我也考了一百分，今晚我可以一起去逛超市吗？当然可以，不过今晚逛超市可是有问题要考你们哦。老板，我要买书包。然后两支铅笔，一个尺子，没问题。给你书包一个，铅笔两支，尺子一个。老板，这些东西一共需要多少呀？书包五块，铅笔两块，尺子一块。老板，你先别说出来总数，总数
。阿三，你考了一百分，你来算算这里是多少？妈妈，这么简单的题目可难不倒我哟。加二加一等于七。老板，对不对啊？啊哈，小朋友，你算错了哦、啊，正确答案并不是七。阿三，你怎么回事？你的一百分是真的吗？小五，你来算一算。好的，妈妈，五加二加一等于八，答案是八。答对了，小妹妹，你真聪明。那当然，这次我数学考了一百分呢。看来这次考一百分的只有小五一个。阿三，你的一百分是怎么来的？这、这。嗨，嗨，嗨！臭小五，为什么你又是粉色公主裙？我们很不服，我们也要粉色公主裙。就这。嗯、啊。<笑>今天天气非常的炎热，热得我像汗淋漓，地表温度有七十度左右，热得我直接趴在桌子上吐着舌头，我被热得受不了，眼睛看什么都是迷迷糊糊的，脸颊都是通红通红的，嘴里还嘀咕着，要是能有一根老冰棍就好了，一不小心就被校草跟校霸听见了，校草和校霸毫不犹豫就翻窗跑出去了，不一会的功夫，校草就拿着好几种口味的老冰棍，有草莓的、菠萝的，通通都是我喜欢的，这时候校霸也回来了，只。见校霸背着一台冰箱就跑了过来，边跑喊：“媳妇，你一年的雪糕我都包了。”全班看着这阵仗，瞬间就炸了。现在你们每个人头上都有一个数字，谁都不许偷看自己头上的数字。你们轮流向别人提出问题，说出自己头上的数字的人被淘汰。现在游戏开始！哈哈哈,哈，我五六七玩这个游戏可厉害了，上次唐三都输给我了。五六七淘汰。哎呀，为什么我被淘汰了呀？我都还没问问题呢，也没说数字呀。五六七，你头上的数字是三。刚才你说了唐三，当然被淘汰了。前任雪淘汰，哈,哈哈哈！前任雪，你淘汰的原因跟我一样，你头上是数字七。刚才你说了我的名字五六七，小五，比比东，你们要小心说话了。看看你们哪个先被淘汰？小五，三加三等于几？请回答。三加三等于六。对，我知道了。我头上的数字是六，我可不能说六。比比东，三加三等于五加一。妈呀，小五竟然没上当！我可要小心回答他的问题了。轮到我提问了，比比东，一加二等于几？小五在学我吧？一加二等于三。那我头上的数字就是三，我才没那么被说三呢，哈哈哈！一加二等于二加一啊，怎么样？我可没想到。比比东淘汰，小五获胜，为什么呀？我又没有说数字三，这到底是怎么回事？由于我的学习成绩太好，重点学校把我特招了过去。我兴高采烈地走进校园，突然有个人拍了我一下。我回头一看，哎呀，这不是校花吗？我俩结伴朝教室走去。一进教室，我愣住了，里面黑漆漆的，什么也看不清。校花顺手打开灯，班级里布置得非常漂亮，黑板上还写着“欢迎新同学”，太隆重了，我有点不太好意思。接着校草、校霸、班长都向我围了过来，都说中午。要请我吃饭，当时我的表情就是你。我哥是校草，一次放小长假，我哥带我去他们学校参观。学校里有很多我哥的迷妹，都在给他送零食，我哥连看都没看一眼。终于我按捺不住了，眼巴巴的看着他说：“我想吃。”我哥一脸宠溺的看着我说：“妹妹想吃，哥哥在网上给你买。”说完，周围的女生都嫉妒的看着我，我说：“看什么看？再看你们一个也别想做我嫂子。”当时我的表情就是第四个表情。小五，我头上的算式是一加一等于二，那我去二号门了。哎呀，怎么回事？我没算错呀，为什么进不去呀？蓉蓉，让我来试一试。哎呀，好疼呀，我也进不去，怎么回事呀？你们两个人也太笨了吧，都学着点吧，来看我的，看好了。小五，好奇怪呀，为什么只有比比东能进去，我们两个都进不去呢？蓉蓉，是不是刚才传送门上面的数字显示错了？你快看，现在数字又变了。这下我们头上的算式都对不上了。就是呀，数字又变了，我们更加进不去了。这可怎么办好呀？我们都去不了童话王国了。蓉蓉，别着急，我有办法了。我们把头上的数字换一下，我用一个三换你的一个一，不就变成一加三等于四了吗？那我们都可以进四号门了。小五，你太聪明了。我们现在就换一换数字，那我先来试试吧
，到我了。哎呀，怎么又进不去呀？这次也没算错呀，蓉蓉都成功了，到底怎么回事？一个门一次只能进一个人，小五，你还有最后一次机会，请你好好选择。那我可要好好想一想了，还有两个门，一个是九，一个是十。那我现在头上两个数相加才是四，我还需要加什么数字才能成功进去呢？最后一次机会，我可不能错了。五六七，选择比比东的礼物还是小五的礼物？五六七，我的礼物酸酸甜甜的，可好吃了。五六七，别听小五的，他的礼物太小了，我的礼物可大多了。真的吗？我喜欢大大的礼物。老师，我选比比东的礼物。啊、哎呀，怎么是石头啊？我送的石头不够大吗？我可以给你换更大的石头。<笑>算了算了，以后我再也不相信你了。比比东得到一朵红花，我来选礼物啦。蓉蓉，选比比东的礼物还是小五的礼物？蓉蓉，你是我的好闺蜜，我给你准备了你最喜欢的毛茸茸的礼物。蓉蓉，小五哪有什么好礼物？我给你准备的也是毛茸茸的，不过可比小五的礼物更能吸引人的目光。真的啊。我是女孩子，哪个礼物更适合我呢？我想想。咦，怎么小伙伴们都说小五的礼物好？那我听小伙伴们的，我选小五的礼物。哇，好可爱的布娃娃！谢谢小五。咦，比比东，你太坏了，竟然要送我大蜘蛛！怎么了？我送的礼物也是毛茸茸的，是不是更吸引人的目光？还好我没选你，不然会被吓到的。谢谢小伙伴们提醒我。小五得到一朵红花。老师，小伙伴们帮助小五作弊，这朵小红花应该是我的。比比东，小伙伴们的帮助是规则准许的，你也可以让小伙伴们帮助你啊。啊，谁在帮助小五，我就收拾谁。我来选礼物了。小强，选比比东的礼物还是小五的礼物？小强，我的礼物是你每天都要用到的。小强。你每天都用到的一定是你有的东西，小五一点都不诚心。我给你准备的礼物可是你没有的东西，真的啊！太好了，我一直想要游戏机，爸爸就是不给我买。难道比比东的礼物是游戏机？老师，我选比比东。哎呀，好气人！比比东，你怎么送我假发啊？怎么了？我看你没头发，光秃秃的太难看了，送你假发还不开心吗？<笑>我又不是不长头发，只是我喜欢光头，太生气了，还不如选小五的新书包呢。比比东得到一朵红花，小五，我两朵红花了，你还是放弃吧，肯定是我当班长了。比比东，你总用语言欺骗大家，大家以后都不会相信你了。我怎么骗人了？小五，你别冤枉我，我说的可都是事实。老师，我来选择礼物了。冰公主。选择比比东的礼物还是小五的礼物？冰公主，我的礼物是每个女孩的梦想，它能让你更漂亮，成为众人瞩目的焦点。冰公主，我觉得你已经够漂亮的了，本来到哪里就都是焦点。小五的礼物没啥用，我送你的礼物可以让你更聪明、更有气质，还能得到老师的夸奖。相对于美丽，我更想得到老师的夸奖。我选比比东的礼物。啊。怎么这么多作业啊，冰公主？这可是我攒了好久没写的作业，你就帮我写了吧。<笑>比比东，你太过分了，我以后再也不理你了。太好了，老师，快给我小红花，我马上就是班长了。给小五一朵小红花。啊啊、老师，你给错了，冰公主选了我的礼物。比比东，你竟然不写作业，作为惩罚，这朵小红花给小五了。糟了，早知道还不如送冰公主游戏机呢。最后一票了，我一定要得到。老师，我来选择礼物了。唐三，选择比比东的礼物还是小五的礼物？三哥，我送你的礼物可以帮助你打怪兽，成为小伙伴们都喜爱的大英雄。唐三，我给你准备的也是能打怪兽的礼物，而且是小伙伴们都喜欢的打怪兽的礼物。小五送给我的应该是我擅长的武器，可是比比东送我的是什么？小伙伴们都喜欢的打怪兽的东西会是什么呢？唐三，你的选择会决定他俩谁是班长，你要好好选择。好纠结啊！小伙伴们，你们喜欢他们谁的礼物，我就选择你们喜欢的礼物吧。喝白开水还是喝西瓜汁？我喝白开水。好的。
，不行，不能喝白开水。啊、为什么不能喝白开水呀？小魔女，你想想，白开水什么味道都没有，哪有甜甜的西瓜汁好喝？你还是喝西瓜汁吧。对呀，西瓜汁好喝一些。算了，我不喝白开水了，我喝西瓜汁。太好了，有人喝我，我就能快速升级了。西瓜汁真好喝，送你一颗小红心。耶、yeah, ！我升级成了可乐，这下大家肯定更喜欢喝我了。小五，这次你肯定没我受欢迎了，我一定会赢你。我我也好想被喝啊！我来喝东西了，你要喝白开水还是喝可乐？可乐，我喜欢可乐。嘿嘿，太好了，又有人选我了。谁说我要选你的？我选白开水，我要喝白开水。唐三，你不是说喜欢喝可乐吗？是呀，我是喜欢喝可乐，不过妈妈说了，可乐不能多喝，多喝水才对身体好，所以我喝白开水。小五，我给你一颗小红心。谢谢三哥，我升级成牛奶了。哼，你升级成了牛奶也没用，还是没有可乐好喝。不错，可乐是最好喝的水。我说的，我要喝可乐。阿七，你真有眼光，可乐给你。可乐真好喝，比比多，送你一颗小红心。哇塞，我又升级了，现在我变成了奶茶、啊。怎么回事？怎么你变成了奶茶？我只喜欢可乐，不喜欢奶茶。不行，我要给你加点可乐。这下好了，可乐奶茶大家应该会喜欢。咦，可乐味的奶茶我还没喝过呢，让我尝尝。呸呸呸，太难喝了，这是什么味道啊？比比东老大，这次我不能给你小红心了，我要给你小黑心。怎么回事？我怎么变成了臭豆腐汽水啊？真臭啊！我我要晕了。不好，胡燕娜被你臭晕了，给她喝点牛奶。小五，谢谢你就行我，我给你一颗小红心。太好了，我升级成了酸奶，更好喝了。我知道很多小朋友都喜欢喝酸奶，这下选我的人肯定会越来越多。不会的，大家不会选你的，他们都会选我，我才是最好喝的。哼，比比东，你现在变成了臭豆腐汽水，臭烘烘的，谁会选你啊？我不信，我可是斗罗大陆人气最高的，一定会有小朋友选我的。那就让我来问问伙伴们，你们到底会选谁呢？快来评论区告诉我们吧。来跟我念，一加一等于三，一加一等于三，很好。下一题，二加二等于五，二加二等于五。同学们，这个二龙老师是假的。什么？二龙老师是假的？谁说我是假的？我是甄老师，哼，你别狡辩了。甄老师怎么可能教大家一加一等于三？我这就让你消失。你们在这里上自习，我去给你们找一个新老师。难怪我觉得刚刚那个老师教的怪怪的，原来是一个假老师呀。哼，刚刚你怎么不说？马后炮谁不会呀、啊？同学们，这就是我给你们找的新老师。嗯，这是新老师吗？我怎么感觉和那个假二龙老师一模一样啊？就是啊，连发型都是一样的。好了，都安静，听新老师给你们上课。大家听好，我把玩具拿出来。这个老师不会是要没收我们的玩具吧？老师，我们上课从来不带玩具。对，我们上课从来不带玩具。不带玩具怎么上课啊？赶紧把玩具都拿出来。这节课我们就来玩蛋仔玩具。哇塞，玩蛋仔玩具，这个老师真是太好了。你是来上课的，还是来玩玩具的？给我消失！同学们，刚刚这个也是假老师，你们还是上自习，我再去给你们找一个新老师。哎呀，怎么又是假老师啊？我倒是觉得这个老师挺好的，上课就让我们玩玩具，不过上自习也不错。希望下一个老师也让我们玩玩具。同学们，这一次我给你们找的应该可能是真老师。嗯，怎么这几个老师都长得一样啊？好了，你好好给大家上课吧。同学们，现在由我来给你们上课。现在你们一人给我讲一个笑话。老师，不是应该你给我们上课吗？为什么让我们给你讲笑话？我累了，上课得等我休息好才行。赶紧给我讲笑话吧，要是不好笑，全都给我请家长。放暑假了，快跑啊！哎呦，谁跑这么快呀？老师，你没事吧？小五，你跑这么快干什么？老师，放假了，我们着急回家、啊。可是我还没布置暑假作业呢，谁让你们回家的？那老师，你怎么不去教室布置作业啊？老师的眼镜不知道被谁拿走了，没有眼镜我看不清，正在找眼镜呢。眼镜？老师，上课前我看见五六七把一个眼镜放书包里了。啊、比比东，你不要冤枉我，我才没拿老师的眼镜呢。五六七，你最淘气了。是不是你故意拿走了我的眼镜？
。老师，我书包里真的没有。那你让我检查下书包。好吧，老师你看。小五，老师看不清，你告诉我五六七的书包里有眼镜吗？老师，我没看到眼镜，看来是我冤枉五六七了。幸好我把老师的眼镜放到小强的书包里了，不然就麻烦了。比比东太坏了，竟然打小报告。好了，你们把期末考试的卷子拿出来吧。老师根据你们的成绩给你们布置暑假作业，然后你们就可以放假回家了。好的，老师。小五，你学习最好了，这次考试得了多少分？老师，我是一百分。不错不错，小五暑假没有作业，太好了，我可以和妈妈出去玩了。哇，一百分就能没作业，好羡慕小五啊！可是我才十分，这可怎么办？有了，我偷偷加个零。比比东，你这次考试得了多少分？老师，我也是一百分。咦，比比东，你这次进步这么大，不错，值得表扬。这次暑假也没有。老师，老师，怎么了？五六七。老师，比比东的试卷上有叉号，怎么能得一百分呢？嗯，比比东。你是不是觉得我看不清，就撒谎骗我？<笑>老师，我我错了，我不该撒谎，我其实才得了十分。啊，比比东分数这么低还说谎，把你写一百本暑假作业。不要啊，这样我假期都没时间玩了。<笑>活该，再让你打我的小报告。五六七，该你了。老师，我是九十九分。我才不像比比东那么笨，还要改分数。我只要把试卷倒过来就好了。六十六分不就变成九十九分了？不错，五六七进步也非常大，就做一本暑假作业吧。太好了，我也可以玩好多天了。小强，这次你考了多少分？对不起，老师，我这次没考好，只考了七十五分。这个成绩确实有点低，假期需要好好努力学习，就做三十本暑假作业吧。啊，这么多作业，我书包也放不下啊！咦，老师，我书包里怎么有一个眼镜啊？嗯，给老师看看，这不就是我的眼镜吗？好啊，小强，原来是你偷拿了老师的眼镜。不，不是的，老师，我也不知道谁把你的眼镜放我书包里了。小强，你别急，老师知道你是一个诚实的好孩子，老师相信你。小伙伴们，你们知道是谁拿走了我的眼镜吗？咦，不对呀，五六七，你的试卷怎么倒着拿呀？你究竟考了多少分？<笑>老师，我我刚没注意，拿反了，我再看看。老师，我是六十六分。五六七，你的成绩怎么退步这么多？老师，我知道为什么。小五，你说。老师，刚才我看五六七的书包里有零食和手机，就是没有书本。他在学校里没有好好学习。好啊，五六七，零食、手机都是不许带进学校的。你竟然都偷偷带进来了，把你写八十本暑假作业。还好还好，至少比比比东的作业少。好了，你们可以回家了。咦，有问题？怎么了，老师？老师为什么小伙伴们一直提醒我惩罚五六七呢？不对，五六七原来是你偷走了我的眼镜，还想陷害小强，你太过分了。糟了，到底是谁这么坏？偷偷告诉老师了，这下惨了。五六七，你犯的错也太多了。这样，从明天开始，你的暑假取消，以后每天都要来学校学习。不要啊，老师，我知道错了，我以后再也不调皮捣蛋了。我好想放假啊！我叫小五，从小我就很讨厌我的妹妹小雪，她不仅抢走了我心爱的玩具，抢走我喜欢的公主裙，还把我从卧室里赶出来，让我只能睡在厨房的草垛上。这一切都因为他有一头漂亮的金色长发，妈妈疼爱他，说金色的头发是公主的象征，以后一定会成为富有的皇后的。所以家里所有的家务都是我的，而妹妹每天都只会穿着漂亮的公主裙出去玩。在我十岁生日的那天，妈妈送我一个可爱的布娃娃，妹妹很生气，把我的布娃娃扯坏了，我很愤怒，说她是坏孩子。可是妈妈却批评了我，还送给妹妹一个更大的布娃娃。我好喜欢妹妹那个布娃娃，想去摸一下，却被妹妹发现了。妈妈，你快来啊！姐姐把我的布娃娃弄脏了。什么？小五，你又欺负妹妹？妈妈，我真的没摸到。别狡辩了，去外边罚站。今天晚上不许吃饭。<笑>
，我委屈极了。外面下着雨，我又累又饿，在大雨中站了整整一夜。键盘上输入 h h h， 如果是好好好，那说明你是被爱包围的小伙伴；如果是呵呵呵，那说明你是坚强乐观的小伙伴。在学校里情况更糟，同学们都喜欢他金色的长发围绕在他身边，而我却因为一对丑陋的兔耳朵而被大家嫌弃，所以我常常一个人孤独地在森林中给小鸟们唱歌。爱曾经来到过的地方，依稀留着昨天的芬芳。你唱歌真好听。你你是谁？你别怕，我叫唐三，是海神国的王子。从那以后，我和唐三王子成了好朋友，他经常来学校找我，这让妹妹极度不已。妈妈，妈妈，你让姐姐替我唱歌，唐三王子一定会喜欢我，让我成为他的皇后的。小五，听到了吗？还不快点帮你妹妹？可可是，没什么可是的，妈妈养你们这么大容易吗？你是姐姐，要照顾妹妹，等你妹妹成为皇后。妈妈就能享福了。迫于妈妈的压力，我还是答应下来。数不完的阴晴坏圆缺，半生风雪，吹不散花落时节的眼泪，换不回，孤雁总要南飞。小雪，原来你唱歌也这么好听啊！是啊，唐三哥哥，我唱歌比姐姐还要好听呢。以后你就和我做朋友吧。从那以后，唐三王子和妹妹也成了好朋友。有一天，唐三王子来找我们玩，我不在家，妈妈就对唐三王子说：“唐三王子，我告诉你一个秘密，其实我女儿是精灵国的公主，精灵国发生变故，才把公主放在我这的。她其实是你的未婚妻。”什么？原来小雪就是精灵公主，怪不得我一直找不到她。阿姨，要不你和小雪、小五都去我们海神国吧，我会好好照顾你们的。妈妈和小雪非常开心，可是就在准备出发去海神国的前一天，妈妈生病无法远行了。小雪不管妈妈，执意跟着唐三王子走了，而我选择留下来照顾妈妈。每天白天我在家照顾妈妈，晚上就去打工赚钱养家。三年时间匆匆过去了，妹妹一封信都没有寄回来。妈妈在我的细心照顾下，病情终于好转了。妈妈，粥凉了，快喝点粥吧。小五，辛苦你了，这么长时间一直照顾妈妈。妈妈，我不辛苦，你把我养大更辛苦。小五，你是好孩子，妈妈对不起你。妈妈，怎么啦？小五，妈妈其实欺骗了你，精灵国真正的公主是你，所以你才有兔耳朵。而小雪是妈妈的亲生女儿。妈妈为了让她能当皇后，才对唐三王子隐瞒了事实。妈妈对不起你。妈妈，你把我养大，你就是我的妈妈。我不想当公主，我会好好照顾你的。在我和妈妈一起幸福生活的时候，<笑>妹妹却被赶出了海神国的王宫。你快出去！你这个骗子，你这么自私贪婪，根本不是精灵国的公主。谁说的？我就是公主，快让我进去。我调查过了，精灵国的公主是有兔耳朵的，而你没有。你的身份是假的。歌声是假的，善良也是假的。我们海神国不欢迎你。不要啊！我是公主，我要当皇后，为什么会这样啊？是谁干的？是谁在这里画了一只猪头？妈妈，妈妈不是我呀，那会是谁？这里就你们两个人在，难道还有另一个人在这里吗？我们两个都不喜欢画画，能够画出这种猪头的人，除了阿七，没有别人了。对啊，妈妈，阿七喜欢画画，说不定这是他画的呢。那阿七去哪儿了？怎么一天都没看见他？妈妈，你快看，旁边又多了几个猪头，怎么回事？是谁干的？哈哈，我隐身了，你们看不见我，看不见我。怎么突然多出这么多的猪头？小五，你快用魔镜照一照，是谁在捣蛋？好的，妈妈。不行啊，魔镜也没办法找出谁在这里捣蛋。当然了，我这个隐身魔法只有小黄心才能够破解，这个魔镜肯定找不到我的，除非我的魔法要失效了，我才会自动现形。嗯、我去，隐身魔法好像真的到时间了。阿七，原来是你，今晚的晚餐你不能吃了。妈妈，我错了，我要吃晚餐了。